E hey vocês, aqui é o Messi Froak, trazendo um guia sobre como deixar as quests e o overland do ESO mais desafiador, beleza? Muita gente, galera, reclama né, que o Elder Scrolls ele tem um quest muito fácil, que fazer delves e coisas do tipo, e jogar as missões do game é realmente muito fácil, tá? E tem uma explicação pra isso, beleza? Esse guia, meus queridos, não é um guia pra iniciante e vai ser um pouco longo também, tá? Mas ele tem muitos detalhes importantes que tem que ser seguido à risca, então eu recomendo não pularem o vídeo ou sua experiência, pode dar errado, beleza? Mas por que né, dificultar aí o questing e o overland? Né? Vou mostrar aqui, galera, um vídeo para ilustrar para vocês uh, um dos motivos aí, né? Que eu acho tão interessante o game nessa ideia, beleza? Reparem que é um arcanista, tá? Eu tô dentro de uma delve e aí eu comecei ali a chamar algumas criaturas, né? E olha, repara que eu quase morro nesse momento. A minha vida vai lá embaixo, eu preciso dar hold preciso me curar. Solto uma ultibate, travo os mobs e aí eles vêm pra cima de novo. Eu vejo que eu vou morrer, eu já solto um portal, um teletransporto. E aí eu já me recupero. Eles vieram pra cima de novo, eu passei o portal de volta. E aí eu foco eles e consigo derrotar aí meus oponentes. Vocês repararam a quantidade de mecânicas que eu tive que fazer? Rolar, me curar. Travar os mobs, teletransporta, volta, estratégia, movimentação no combate. Cara, isso é muito gostoso. E isso é uma coisa que você perdeu no The Elder Scrolls Online, tá? Por que eu falo que se perdeu? Porque o jogo originalmente ele era assim, tá? Originalmente The Elder Scrolls Online ele tinha um overland difícil, tá? Isso lá em 2015, 2016, 2017, tá? Isso foi morrer, foi acabar ali em 2018, tá? Com o update One Tunnel, tá? E nessa época era muito comum a gente morrer pra boss de missão, né? É, precisava às vezes tipo, juntar você, mais um cara ou mais duas pessoas para conseguir às vezes terminar uma quest, que o boss era muito difícil E tipo, era muito divertido, sabe? Falar a real, que às vezes você tinha que sair, farmar sua gear, dar upgrade no seu personagem para conseguir voltar e ter desafio na missão, tá? E ali em 2018, com o Monitor, eles acabaram com isso aí E aí deixaram tudo muito trivial, muito fácil para poder qualquer jogador poder se aventurar no game Que tinha muito rage kit do jogo Porque o pessoal às vezes achava meio difícil Aí reclamar no fórum e tudo mais E aí deixaram tudo muito trivializado, tudo muito fácil Sabe, hoje é praticamente impossível você morrer pro boss de quest Só se você... Acho que nem se você largar o personagem e ficar Dependendo do, do, de como tiver buildado o seu personagem Ele não morre, beleza? Uh, então tentando, galera, resgatar essa ideia, né? Então o desafio maior nas missões, pra quem gosta, é claro, tá? Existem algumas regras aí que precisam ser seguidas e eu vou comentar os detalhes de porquê de cada uma delas, tá? Se você ignorar, cara, qualquer uma delas, você vai continuar achando o jogo fácil e vai continuar sem graça, tá? Então tem que seguir a risca, eu fiz uma receitinha pra trazer esse ESO lá de antigamente, do jeito que eu me lembro do jogo, que eu achava extremamente divertido, beleza? Tá aí, meus caros... Uh... Essa lista tá bem aqui. Beleza, tá aí. Uh, primeira coisa, meus queridos. Não pode usar passivas de aumento de recurso, beleza? Max mágica, max health, max stamina, não pode. Beleza, nem comida que faça isso, tá? Nem dano, passiva que aumenta dano. Ah, major brutality, não pode. Ah, major profess, aumenta crítico, aumenta... Não, não pode. Arranca tudo, beleza? Uh, não pode usar também passiva que te dá resistência Você só pode usar passivas de regen No seu personagem, tá? Repare aquele arcanista, aquela gameplay Eu tenho uma gameplay também uh, de um Nightblade tá? Que eu vou usar pra ilustrar pra vocês aqui Que é a seguinte gameplay Vamos lá Essa aqui Cara, basicamente, reparem uh, Não, não é essa aqui É essa aqui Eu vou puxar o chefe, tá? E o mais gostosinho aqui, cara, é que olha só, puxei o chefe, mandei ele pra longe, pulei de volta nele, tô batendo nele, beleza. E aí, ó, ele soltou um negate, eu saí do negate dele. Aqui eu já vou dar uma ultimate, vou derrubar o chefe. Derrubei, tô tranquilo, tô batendo nele. E aí ele vai levantar e eu vou morrer, beleza. Reparem que se eu tivesse em qualquer momento aqui uh, bloqueado esse golpe do chefe, tá? Ou até mesmo ali... Uh, ou até mesmo topado o meu HP, que eu não topei meu HP, né? Tivesse desviado ou feito alguma mecânica, eu não teria morrido, né? Então, tipo assim, deixar a gameplay desse jeito faz com que você precise jogar direito, prestar atenção no combate, torna um combate um pouco mais, assim, desafiador, que é o que a gente quer, né? Você vacilou, você morre, mas se você jogar direitinho, você tem uma recompensa por jogar direitinho, beleza? Que é conseguir ele finalizar a fight. Uh, como que eu cheguei nessa receita, galera? O pessoal me pediu bastante lá no grupo do Facebook, principalmente. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aí 
ao que eu tava mostrando aqui, a listagem, né? Uh, você não pode aí usar passiva somente passiva de regen, beleza? Você não pode usar, galera, skills que te curem enquanto você bate, beleza? Puncture sweep do templa, não pode usar, beleza? Nenhum dos dois morfos, porque um te dá weapon damage e o outro te cura, então você tem que usar essa skill sem morfar ela, beleza? Se for em ataques do Nightblade, cara, não pode, a Vines do Warden, né? As skills ali que você... O quanto você dá light attack, você vai ganhando cura. Cara, se você coloca isso, cara, você tá com a vida topada o tempo todo, tá ganhando cura o tempo todo, simplesmente você vai ficar imortal. Beleza? Antigamente no jogo base, galera, lá atrás, né, como eu falei, né, lá enquanto o jogo não sofreu esse balanceamento aí, esse desbalanceamento, né, uh, ele... Uh, você não tinha acesso a skill de cura. Era muito difícil pegar skill de cura. A única classe que tinha mais skill de cura no início era o Templa. A maioria das classes ia pegar lá de por volta do level 30, Tá? Uh, e alguma, e a, aquele skill de vigor do PVP que agora você pega level 10 e já consegue pegar ela Antigamente era, ela era a última skill da árvore Você tinha que pegar quase rank máximo de PVP ali é, do, do, Da árvore de PVP pra conseguir liberar o vigor Então assim, hoje em dia tem muita cura, tudo te cura, sabe? Então ficou muito fácil, tá? Antigamente no jogo não era assim Então você não pode usar skills que te curem enquanto bate, beleza? Não pode usar skills que aumentem seu dano, como eu falei Ou debuff de aumento de dano ou de resistência, tá? Esquece esse cara aí, porque não vai deixar o jogo fácil, tá? E, ah, é só botar o boneco pelado e lá... Cara, não. Já o colega temou comigo, testou. Chegou o boneco pelado e falou, cara, eu não morro. É, tá ligado? Tem uma receita certinha, beleza? Galera, só pode usar uma skill de cura, tá? Não pode ser heal over time. Se você solta um heal ali que te cura ao longo de 20 segundos, cara... Vai ficar imortal, tá ligado? Vai ficar tanto que tô cura e não morre. Beleza? Então, só uma skill de cura que você tem que clicar nela pra ativar. Beleza? Sem Hot Heal. Beleza? E não pode usar mais de um dot, um Damage Over Time. Por que que não pode usar mais de um dano ao longo do tempo? Porque se você encher a sua barra de dot, você chega lá no boss, solta cinco dot no, bot, no, no boss, o boss vai derreter. E... Vai continuar fácil. Beleza? Então, vamos focar do jeito que o jogo era antigamente. Mais skills básicas, né? Menos skill de cura. Menos damage over time, beleza? Se você utilizar boa staff, galera, tem que ser level 16. Se você usar do alt range, tem que ser level 12. Testei arma de level máximo. Testei arma de level 1. Cara, arma de level máximo dava 5 porrada no boss, o boss morria. Mesmo o pelado, sem buff nenhum, sem nada, era 5 porrada, o boss morria. Arma de level 1, cara, você bate, 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 você fica uma eternidade, o boss não morre. Chato. Quando você coloca nesse nível aqui, tem um balanceamento gostoso. Você sente que, tipo, ah, agora eu dou um dano. Que não é muito ruim nem muito alto. É um dano ok, tá? E caso você sinta que, tipo, ah, esse dano tá muito demorado, tô achando ruim, tá muito complicado. Você pode subir um pouco o level dessa arma aqui. Bota uma arma de level 30, de 40, sem problema, tá? Mas eu acho que esse spot aqui é muito bom. E se for do alt range, tem que ser level 12, que elas, são, elas dão um pouco mais de weapon. Tá? Pra elas ficarem equilibradas certinhas aí. Beleza? Essas aí são as regras principais, tá? Uh, e mostrando aqui no jogo, galera, pra quem... <risos> Duvido que eu estivesse jogando dessa forma, né? Vou até esconder meu webcam aqui. Eu tô basicamente ó, de Willow Path, tá vendo? Três joias com recuperação de vigor. Eu botei um encantamento aqui roxinho. Infused, tá? As joias são de level máximo. Agora a arma já é de level 16, tá vendo? Coloquei um cajado e um arco level 16. Sem trade, tá? Se colocar Sharp, né? de Infused, Nirne, cara, vai bater pra caramba, tá? Então tem que ser branca e sem encantamento. Corpo pelado, por quê? Porque você precisa estar com 0, 0 de resistência o tempo todo. Pra que você sofra algum dano e realmente tem algum desafio, tá? O Weapon Damage vai ficar nessa faixa aqui. E o Vigor e o Recuperação, cara, isso aqui é porque eu não gosto de dar Heavy Attack, tá? Então eu deixo ele altíssimo mesmo. Inclusive eu uso essa comida aqui, Honest Last Honey Tea, tá? Ela é que me permite ficar desse jeito. Não usem comida de máximo recurso, beleza? Não usa comida de Max Mágica, tipo Gastry Eye Bow, ou aquelas que dão Max Mágica, ou Max Stamina, porque, cara, aumenta seu dano. E realmente você fica com bem mais dano quando você usa essas comidas. Dá quase um K mais de dano do tipo. Vai bater muito, tá? Então, tipo, usa esse cara aqui. Uh, quem gosta de dar heavy attack não precisa nem usar. Mas eu acho chato. Vai ter que ficar dando muito heavy attack. Deixa o combate meio agarrado, sabe? Uh, o combate fica mais fluido. Ah, preciso dar um rodode. Preciso me mover. Preciso fazer mecânica. Deixa essa food aqui, beleza? Trabalhe com regen altíssimo. Enquanto o resto das outras coisas, outros recursos são baixinhos. Beleza? O ponto, galera. Seu personagem é mais focado em mágica. Né? Coloca mais ponto em mágica Mas voltar de estamina, coloca estamina Vai depender muito da spamável das skills que você mais usa aí. Beleza? Meu Nightblade, galera, quando eu comentei com vocês Eu que tenho um back close, que eu acho divertido de usar É uma skill que cura E reparem que eu não peguei o morph dela Que o morph cura mais, tá? 
O Velid Strike também, eu não peguei o Moff, cara, porque o Moff sempre bate crítico e o outro uh, aumenta 10% do dano, então não pude pegar nenhum. Mesma coisa com o Execute, né? O Execute é bem mais poderoso, então eu fico só com a skill base mesmo. O Incapacitante eu já peguei o Morph dele, sem problema, ele não bate mais, ele só te recupera recurso, tá? E percebam as passivas, só peguei a passiva de recuperar recurso, tá? As de crítico aí, ó, passiva de recurso, isso aqui é aumento de duração de skill, sem problemas. Da Ultimate, tá? Agora aumenta Max Magic, aumenta a cura realizada, aumenta Rio da armadura, não peguei nada. Beleza. Passiva de armadura então, galera. Não peguei nada mesmo, tá? De arma, reparem aqui, cajado de destruição, peguei só que recupera recurso. De boa aqui, eu peguei que reduz o custo da habilidade de boa, que anda mais rápido. E é isso, tá? Coloquei esse skill na barra ali, maioria dando direto, como eu falei, né? Dependendo da classe, pode botar um dotzinho ali. Super de boa, tá? Uh, e o CP, meus queridos? Tá aqui, ó. Nada no azul, não pega nem passiva, tá? Se você vacilar e deixar essas passivas do peito do personagem que ativa, cara, vai parecer que seu boneco é feito de pedra, mano. Ele não vai tomar dano. Beleza, então tem que tirar tudo mesmo. Aqui no verdinho, cara, eu coloquei aquelas com aumenta de comida, velocidade de cavalo e tudo mais, coisa que é legal pra quest, tá? E no vermelho eu coloquei Expert Evasion, tá? Rejuvenation, Celerity e Siphon Spells, tá? Que é tudo focado mais em regen, com exceção do Celerity que deixa o personagem um pouco mais rápido, pra quem joga melee, eu acho legal. Cuidado aqui, tá? Pra não colocar muito ponto, porque senão seu HP fica alto. Então eu botei o mínimo possível só pra conseguir pegar aqui Uh, o Celerity, tá? E nem essa passiva aqui de aumento de quantidade de bloco eu não peguei, beleza? Porque senão você fica muito tanque quando você bloca, tá? Então, assim, acho que não... É, fica... Tudo que ia dar uma facilidade extrema ali, cara, eu tirei... Porque no Ezo parece que assim, ah, é só 5%, só 10%, cara, isso te deixa extremamente tanque, vocês não estão ligados. Você para no meio de 10 criaturas ali, os bichos não te dão dano, eu fiz esse teste. 10% só de mitigação. Aí, cara, não tem jeito. Se você não capar o personagem pra ele ficar muito parecido lá com o jogo base, a coisa não flui. Esse eu mostrei pro Nightblade, tá, galera? Eu vou mostrar agora a gameplay de cada classe, tá? E vou mostrar a build, como que é. Beleza? Uh, vou começar e já tô com o Nightblade, então vou mostrar aqui a gameplay do Blade. Beleza? Uh, tá aí a gameplay do Nightblade. Podem ver aí, ó. Puxei uma galerinha. Olha, ficando na merda minha vida, quase morrendo. Fui dar um hold -on passando cura. Tá. Ó, e ele focando um alvo por vez. Estourei um alvo. Beleza. Ó, pulei no outro. Aí aqui, pra evitar ser focado, né? Você pode fazer o quê? Você pode desaparecer. Né, ó, foquei num cara aqui também. E o... O Nightblade, quando você joga, por exemplo, com uma two você pode dar um médio ataque ele poder derrubar eles nessa coisa do... Deixar desbalanceada lá. Passei uma cloak pra sair do foco. Passei um heavy attack pra derrubar o cara. Usando um pouquinho das mecânicas, né? Sempre movimentando o tempo todo, né? Justamente pra eu sair do range ali dos ads. Foquei mais um. Repare, ó. Passando cura, dando hold dodge. O tempo todo na movimentação, ó. Saindo das skills. Então você realmente tem que fazer mecânicas pra a gameplay ficar interessante, beleza? Essa build aqui, meus caras, é essa build aqui, beleza? Vou deixar o link aí pra vocês, como eu comentei, arma level 12, tá? Uh, o bom já level 16, tá? As skills aí. As passivas já estão certinhas, tá? Se vocês olharem aqui, já tá com as skills com as passivas. O CP tá certinho também, beleza? Os pontos aí mais voltados em mágica, spamável é de mágica, né? Essa aqui também é de mágica, essa também é de mágica. Então você pode dar uns tiros com arco ali, tranquilidade, Tá? Uh, eu, eu mostrei eu morrendo pro boys ali, mas depois eu tenho matando o boys também, tá? Não vou colocar aqui pro vídeo não ficar muito longo, mas dá pra matar tranquilo se você fizer as mecânicas certinho, beleza? Uh, interessante também é a gameplay do DK, tá? Mostrando aí agora a gameplay do DK. Cara, eu cheguei dando um leap, né, no boys. Testei todos nesse mesmo chefe, tá? Reparem que o... o... Ah lá, eu troco pra, pra back bar quando eu fico um pouquinho ruim de sustento, eu vou tomar de peito aberto, ó. Eu tô tomando esse skill de peito aberto de propósito, tá? Ah lá, eu passei stun, aí cheguei passando chicote, usa a balfaradinha também, travo eles na, na Taylor, né? Quando eu enfrento vários ads, ó, eu vou tomar de peito aberto. Não, esse aí eu bloqueei. Não foi propositalmente, mas eu bloqueei. Uh, e quando você fica um pouco ruim de recurso na front bar, né? De mágica, você consegue jogar na back. E na back você consegue ali ter uma desenvoltura boa também, tá? Que você bate com o seu escudo, né? Isso é divertido, Ó, tomei de peito aberto, fiquei na merda, quase morrendo, passei uma cura. Então você vê que assim, com o mob de Delve, ele é desafiador, você precisa jogar direito pra poder ter um bom resultado, tá? Essa build aí, meus caras, já é essa build aqui do DK, tá? 
Uh, usei aquela mesma ideia, tá? Uma skill só de dot. Não morfei, porque senão ela bate pra caramba, tá? Porque ela aumenta o dano das skills de fogo. Chicote é a mesma coisa, se você morfar pra um ele te cura, se você morfar pra outro ele fica escalando o dano e bate pra caramba também. Chicote sem morph, tá? Uh, o Taylon também deixei sem morph. Aí coloquei um Skun na front, um Skun com, mo com mobilidade na back, uma skillzinha pra dar mobilidade, beleza. Uh, uma skillzinha do Bash, tá? Tava bem gostoso de usar. E essa corrente é opcional, você pode usar também o Fairy Bridge aqui na back bar também. Espada, escudo e two hand, tá? Uh, esse aí é o DK, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês aí uh, outro personagem, eu tinha mostrado o Arcanista, né? Olha o Arcanista contra um Boys, como que ele se sai, tá? Ó, joguei uns disquinhos no boss. Mesmo boss, tá? Testei todos aí. Esse boss, ele é muito interessante, tem muita mecânica. Ele negate, ele dá percut, ele coloca dot, é bacana. Né? Acho que talvez um pouco mais difícil que ele é os, bo os boys aí que sumam no Hades, né? Mas aqui ela puxou uns Hades juntos também, né? Você vai usar o, o portal ali pra sair da mecânica dele. Tive que sair dessa mecânica também, ó. Vou travar ele pra tentar manter ele longe. Passei o um stun na hora que ele foi tentar uh, me bater. Aí tô de longe, tô tranquilo, ó. Tô dando meu bin. E na hora que ele vier pra cima de novo, reparem que minha vida agora vai cair bastante, ó. Eu passo o portal e saio do negate dele. Bem na hora certa, ó. Soltei o ultimate, travei no lugar. Ó, minha vida ficou na merda agora. <risos> Sempre tentando manter a distância, sabe? Precisei usar umas curas, voltei pelo portal. Então você tem toda uma desenvoltura no combate aí pra conseguir uh, lutar. Cara, minha, minha opinião fica muito mais divertido, tá, galera? O jogo realmente te dá ferramentas que você precisa usar. Todo ele de novo. Tá, me recuperei. Né? Aqui no final eu acabei até enrolando um pouco a luta aqui, voltei no portal e aqui eu finalizo o chefe. Tá. Mas assim, qual que é a build desse personagem? Tá, vamos lá. Deixa eu achar a build dele aqui. Essa é do Templar. Essa é do Sorcerer. Do Warden. Tá aí, do Arcanista, beleza? Pode usar cajado, cajado, tá galera? Sem problemas, pode usar dual também. É a mesma build, tá? Os cajadinhos level 16. Olha lá. Pode colocar o que você mais gostar, já que não pega trait, não pega passivo, os cajados é tudo igual. Pega o que você achar o visual mais interessante, beleza? Disquinho sem morph, tá, galera? Sem morfar ele bate pra caramba. Uh, o tentáculo com morph de mágica, aquele que gasta crux, tá? Eu achei ele mais legal porque o outro executa, o outro te cura, o outro é muito roubado, tá? Então se quiser usa esse aqui. Livrinho pode usar também sem morph, tá? Se morfar pro que dá snare ou se morfar pro que... Uh, qual que é o outro lá? O que dá escudo, cara, fica OP. Não tem graça, tá? Portalzinho, esse portalzinho ele é morfado, tá? Ele é um dos morphs aí. Coloquei o stun aqui na back bar. Sem morph também. Beleza. Um skill de movimentação e ultimate. Pô, ficou gostoso pra caramba. Vocês viram a play do arcanista ali? Porra, movimentando, rolando, curando. Porra, muito gostosinho de usar. Beleza. Vou deixar aí na descrição do vídeo essa build. As passivas estão certinhas também. Só passivas aí focadas mais em regime mesmo. Beleza. Uh, próxima gameplay que eu vou mostrar aqui. Vamos lá, mostrei a do Necro. Do Necro não, tem que mostrar do Necro. Mostrei a do Night Blade, do DK. Tem aqui a do Necro, beleza? Olha que interessante o Necro, tá, galera? Eu vou usar o Ultimate, tá? Uh, de me transformar no Caveirão. E aí você pula pra cima e começa a dar Bash, que o Bash fica potente, né? Ele dá mais dano. E aí você vai brigando com espada e escudo, mesmo usando esse skill 3, ele dando uns Bash na cara do boss. Aí, claro que eu saí do Negate dele. E, e parece ao P essa, essa ult, mas você não, não dá tanto dano na build, né? Então, tipo, ela empurra o dano que ela tem que empurrar, tá? E se você tiver focado por vários alvos, ele acaba ficando mais interessante. Aí, minha stamina já tava, né, terminando ali, eu já troquei de barra e comecei, né? Lançar um Blast Bonus, tem uma caveirinha que é o Summon, né? Que faz o papel aí do Dot na barra. E tem as caveiras ali, que é o dano direto, né? Ó, vou tomar de peito aberto, a minha vida quase morri. Eu saí blocando ali, passando cura, né? E aí voltei ali pra bater no boss Ficou uma gameplay legal Você tem summon, você tem um blast bone, você tem um cemitério Que dá stun, né? você tem uma spamável Você tem skill de cura Você tem um caveirão que você transforma e dá uns porradão Então acho que assim, ficou bem divertido jogar com o Necro Dessa maneira, tá Build do Necro, meus caras, vamos lá Essa build Aqui Beleza, coloquei aí Cajado com espada e escudo, tá Aquela mesma ideia. Os vídeos não são todos iguais, tá, galera? Tem algumas aqui que eu mudo, tá? Por exemplo, essa do Necro eu coloquei Max Ma Mágica Recover aqui no amuleto. Do Nightblade também tem Mágica Recover no amuleto, que ele acaba gastando muita mágica, tá? Tá aí. Reparem, não tem morph no Blast Bones, não tem morph nesse skill. Não tem morph no Cemitério, não tem morph no Skeletal Mage, tá? 
Então várias das skills elas não tem morph. Tem que tomar cuidado que se pegar o morph fica muito forte. <risos> tá. Uh, tá aí. Vamos agora aí, vou mostrar mais uma. Mostrei do Necro. Tem o Sorcerer, cara. O Warden e o Templar. O Sorcerer, meus queridos. Olha aí como é que tá o Sorcerer. Ó, já vou tomar de peito aberto de propósito. Ó, beleza. Vou sair fora do Negate. E só que é legal, né? Você tem sempre quitando o tempo todo na luta ali. Você tenta fugir do dano do boss o tempo todo. Ele veio, você estrica, teleporta e começa a ir de longe. Ó, vou tomar de peito aberto de novo. E a, a, no caso é a arpia que me cura, né? Ó, deu um streak pra longe de novo. E bater a preto só que é isso aí, cara. Você não vai ficar tancando, né? Você vai sempre tentar se evadir dos ataques, né? Você é um mago, você bate longe. E o interessante é uma hora que me deixa com um K de vida, cara. Bem no finalzinho do HP dele. Olha só. Saí, estriquei, continuei batendo, né? Aí agora, ó, vou executar no finalzinho agora. Ele vai me dar um porradão, vou ficar com um K de vida, velho. Agora, ó, ele vai morrer. Ó, agora, um K e 800 de vida. E ele explode bem na hora. Então, assim... Se você não se curar, se você não se movimentar e tudo mais, você apanha bastante, né? Você é obrigado a usar as mecânicas do jogo. Uh, como é que tá a build do Sorcerer? Beleza? A build do Sorcerer é essa aqui, tá? Você pode usar o Mine, você pode usar esse stunzinho. Aqui eu até tirei o Morph lá do Force Pulse, que eu tava achando muito OP os bichos castando e ficar interrompendo eles o tempo inteiro, interrompendo de longe. Tipo assim, não rola mecânicas se você botar um Crushing Shock, tá? E aí eu deixei, eu deixei só o Force Shock, que eu acho que fica aí mais interessante. Beleza. O uh, Sorcerer, uh, você vai ter um encanta, uma joia também com o chat de recobo de mágica. Beleza, que ele gasta ali. A maioria desse skill dele praticamente gasta tudo mágica, tá? A gente deixa estamina mais focada no Rodoide, né? Blocar e coisa e tal. Uh, e você se cura, né? Com a Arpia. Beleza. Tá aí. A build do Sorcerer. As passivas, mesma coisa lá. Só pega as passivas lá de recover. Beleza. Uh, vamos partir aqui agora pro... Templário, cara. Templário também é bacana, tá? Aprendi o Templário da Gap Close, tá? Betiu um Downbreakzão e comecei a palitar. Repare que a minha palitada não cura, né? Eu só fica ali metendo a lancinha e ela não me cura. E tem que ser assim, tá? Se você ela te curar, velho, eu ia ficar com o HP topado o tempo todo e não ia ter graça nenhuma, né? Então, olha lá, eu já toco pro Back Bar, dei umas escudadas também, stunei na Back Bar, né? Que você tem uma opção ali no combate. Ó, saí de dentro do Negate. De novo, olha lá, vou tomar de peito aberto, ó. Pá, metade do HP. Ó, continuei batendo. Agora, ó, vou me curar. E aí, a partir de 50%, você já consegue executar o boss, né? Comecei ali a executar ele. Ó, dei uma curada. Continuei executando. Nossa, minha vida na, na merda, né? Não bloquei. Se não blocar, não jogar direitinho, né? Mas é bem característico a gameplay do Templário também, tá? Templário, galera, tá aí a build dele. Beleza, a mesma pegada que eu usei cajado. Acho que o cajado tá agarrando o Benos com a skill do Puncture e tá ficando mais divertido usar dessa maneira, tá? Pode usar aí Two Hand também sem problema. Acho que Dual mesmo que tá, tá meio agarrado. Repare que o Restauring Aura tá aqui pra poder me dar mais regen. Ele tá sem o Morph. Se você colocar o Morph lá que te volta Stamina e que te cura... Cara, caiu o Morph, você puxa a vida. Caiu o Morph, você puxa a vida. Você se cura pra caralho. Aí eu falei, ah, velho, já tem a cura. Tem que jogar só com uma cura, então... Beleza. Uh, essa skill, ela me dá um pouquinho de resistência. 10% por 4 segundos. Mas eu não senti que eu fiquei tão mais tanque usando ela não, até porque o Templário você briga de peito aberto, né? Uh, então acho que tá de, pode usar ela sem problema. Tá, o Top Inchard, mesmo ganhando essa resistência, ela dura pouquinho tempo. É bem tranquilo, tá? O Execute também, reparem que eu não tô com o Morph também, que o Morph bate muito e o outro Morph te cura muito, né? Então tem que ter todo esse balanceamento aí pra coisa ficar parecendo o jogo de antigamente, tá? Uh, última classe agora, meus queridos, mostrei aí. O Warden, né? Ó, a play do Warden eu coloquei um cajado e um arco, tá? Então manda o urso na frente, você pode ficar usando o um arco. Eu, eu, eu empurro o boss, né? Com a flecha ali, tomou um stun. Só como eu acho que o urso tava em cima dele, ficou bugado nesse stun aí. E você imobiliza também, você congela ele no lugar com o gelo. Pra que você possa bater de longe, tá? Ah, repara, eu tô batendo de longe. Ó, tento sair sempre dos golpes dele, desviei daquele ali. Stunei ele novamente. Beleza. E aí, quando ele cola de novo, o que, que eu faço? Eu, ó, tomei de peito aberto a ver quanto que eu ia levar. Quando ele cola de novo, eu passo ali o gelinho pra congelar ele e me afasto. Tá, tipo agora aí, ó. Passei o gelinho, mobilizei, ó. Aí ele bateu no vento, né? E você vai de longe, batendo nele. Tranquilo. É a play do Warden, né? Pode bater uma asinha também, pra você ter mais movimentação e coisa e tal. Né? Que é esse que é o número 5. Ursão lá batendo, né? Você tem a play de caçador e tem a play do cara que... É dos animais ali que congela e tudo mais... 
Reparem que eu evito, galera, todo custo os adotes. Só classe mesmo, tipo Necromante, tem a Caveirinha. O DK, que você cospe o bafo de fogo. São as skills muito maneira. Eu falei, ah, não, skill não dá pra deixar de fora, né? Porque o dot, quando você empurra dano, light ataca com skill e dot junto, acaba batendo muito, tá? A build do Ordem, meus queridos, ela tá aqui, beleza? Tá aí escrita também com todos os detalhes, tá bom? Vou deixar os links aí na descrição, meus caros. E a receita é essa aí. Só seguir aquela listinha, beleza? Essa lista aqui, tá? Que se você seguir essas regras aqui, vai ficar bom de qualquer jeito. Você pode, tipo, colocar a arma que você quiser, beleza? Uh, reparem que os pontos, né? Se o personagem gasta mais mágica, eu coloco os pontos aqui em mágica, beleza? Se gasta mais estamina, você coloca os pontos em estamina. Você não pode subir muito seu health, senão... Né? Você nunca vai morrer pra boa nenhuma mecânica nenhuma no jogo, tá? Ah, Fruk, tá muito difícil o que você fez aí. Cara, você pode aumentar um pouquinho o nível da sua arma. Aumentou, cara. Já vai ficar bem mais forte. Vocês vão ver muita diferença, beleza? Esse aí, meus queridos, é o guia para quem quer aí ter mais desafio no Overlanding do ESO, beleza? Nas questions e aí ter o um gostinho de como que eram as quests no ESO no passado, de como o jogo foi pensado para ser, né? Que depois ele foi adaptado, foi modificado, né? E ficou trivial. Mas como quem quiser ter a experiência original, segue essas builds aí e vou deixar aí embaixo aí no, na descrição do vídeo, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse guia. Aquele abraço do Messi Fruca. Até a próxima e valeu!